நினைக்கிறேன் <laughs> கம் லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு பாய்ஸை கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஏன்னா ஏன்னா காரணம் என்னென்னா இவர் அந்த டைமில் டிஸ்டர்ப் ஆனார்னா இவரோட இவரை நம்பி பின்னாடி வர மென்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது உயிர் உத்தரவாதம் கிடையாது இப்போ வேணால் நம்ம இவரை இன்றைக்கி அப்ரிஷியேட் பண்ணி இதை தாண்டி வந்திருக்காருன்னு நம்ம பேசுகிறோம் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போது நான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தோல்வி இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க சென்டிமெண்ட் என்ன சென்டிமெண்ட்டே இல்லை ஏன்னா நான் அந்த இமோஷ்னலில் கம்ஃபர்ட் கொடுத்தனா அப்புறம் எங்கிட்டே அதை தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் அவங்களுக்கு அம்மா ஆகிடுவேன் நான் இவ்வளோ தண்ணி அடிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு ஒரு பேக்ரவுண்டு வச்சுக்கிறது எங்களுக்கு நாங்கள் அதுக்கு மேலே அப்போ நாங்கள் வண்டி வண்டி அடிக்கணும் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப சிறப்பாக இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுறது என்ன அப்படின்னா லைஃப்பில் தோல்வி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் தோன்றுவாங்க சரி ஓகே நம்ம ஒன்று அட்டன் பண்ணோம் அது வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம அப்படியே போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் எவ்வளோ தோல்வி வந்தாலும் அதிலேருந்து நம்ம ஆசைப்பட்டதை அடையணும்னு நினச்சதை வெறியோடு ட்ரை பண்ணால் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வணக்கம் லெப்டினன் ஈசன் சார் வணக்கம் கவிதன் பிரதர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சார் பிரதரோட ஸ்டோரியை வந்து நாங்கள் கேட்டோம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படியாவது நேர்காலன் பண்ணியே ஆகணும் ஏன்னா நிறைய பேர் பிரதர் மாதிரி நிறைய பேர் சொசைட்டியில் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நைன் அட்டம்ட் வந்து பிரதர் வந்து ஆர்மியில் அந்த ஹையர் பொசிஷன் ஆஃபீஸருக்கு வந்து அட்டம் பண்ணியும் கிடைக்காமல் போயும் ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பாஸ் ஆகி இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி உட்காந்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்பி சி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நான் பாஸ் பண்ணப்போ அதுதான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்ட்டு என்னோடய ஸ்டோரி கேட்டால் அவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க காரணம் என்ன எந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் நான் பாஸ் பண்ணி அதுவும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் மூணுமே பாஸ் பண்ணிட்டேன் மூணு அட்டம்ப்டுமே பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நான் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து நிறைய பேர் பாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒவ்வொருத்தரும் என்னை தாண்டி என்னோட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அது அந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தாங்க ஸோ அந்த வரிசையில் மேஜர் அன்னபூர்ணி சரண்யா இசக்கி அரசன் அஜய் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ இவங்கெல்லாம் நான் ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் அப்படியே ஹைலைட் ஆனாங்க இப்போ ஒரு ஒருத்தரை வந்து இவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா சூப்பர் டூப்பர் ஸ்டார் ஒருத்தர் வந்தார் அதையும் தாண்டி எல் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி இப்போ சாதித்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒருத்தர் கஷ்டத்துலேருந்து சாதிச்சாருனா இன்னொருத்தர் அதோட கஷ்டத்துலேருந்து வந்து வெளில வந்திருக்காரு ஒருத்தர் ஒரு பொண்ணு ஆண்டிபட்டியிலேருந்து ஆஃபிசர் ஆகிருக்கான இன்னொரு பொண்ணு மாடு மேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒரு ரிமோட்டு வில்லேஜ்லேருந்து ஆஃபிசர் ஆகிருக்காங்க அப்படியே ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் சாதிச்சுட்டு இருக்க வருஷம் இல்லை இவரோட சாதனை இப்போ தான் இப்போ வந்து டாப்பில் இருக்குது காரணம்னா இவர் அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டது ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட் தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹைலைட் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதையும் தாண்டி வந்திருக்காங்கன்றதுனால தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை தாண்டி அவர் வந்தது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பெரிய லாஸுங்கிறது நம்ம நம்மளை சே நம்ம கூட இருக்கவங்க நம்ம கூட இல்லைன்னா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதில் அம்மா வந்து மிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய மிகப்பெரிய லாஸ் அம்மா தான் எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இல்லை அதையும் தாண்டி அம்மா சடனாக கேன்சரில் இறந்து போய் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுலேயே வந்து பல பேர் வந்து தோண்டு போய் அதுலேருந்து வெளில வர்றதுக்கே பல வருஷம் ஆகும் அதையும் தாண்டி கோவிட் டைமில் அவங்களுக்கு இன்கம் இல்லை ஒரு வேலை சாப்பாடுக்கும் கஷ்டப்பட்ட அவங்க குடும்பம் ஒரு குடும்பம் அப்பா டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கர் இதையும் தாண்டி என்ஜினியரிங் முடிக்கிறதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சு அதையும் முடித்து என்சிசி சி சர்டிஃபிகேட் முடித்து அதுக்கப்புறம் ஒம்பது தடவை ஃபெயில் ஆகி இன்றைக்கி ஆர்மியில் பத்தாவது முறை பாஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஐ திங்க் இன்றைக்கி இருக்கிறதுல என்னோட இன்னும் டாப்பரில் இவர் தான் ஹைலைட்டு ஆமாம் ஸோ அதனால் நம்ம ஆர்மியில் கிளியர் பண்ணியிருக்காருங்கிறத ஹைலைட் பண்ணுறதோட எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இன்னைக்கு அடிச்சு தூக்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் நடந்து வந்த பாதை நடந்து வந்த பாதை இது வரைக்கும் யாரும் இந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை கடந்து வரல என்னோட பாய்ஸில் ஸோ அதை நம்ம ஹைலைட் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சொல்லுங்க பிரதர் இப்போ நம்ம ஆர்மி அட்டன் பண்ணுறோம் அது ஃபெயில் ஆகுது அது ஒரு வருத்தமாக இருக்கும் திடீர்னு அம்மா வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்து போகிறாங்க குடும்பமும் பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூ
எந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தது உங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் பிக்ஸ் பண்ண ஒரே விஷயம் என்னன்னா நம்ம நம்ம நிறைய நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இல்லை நமக்கான எந்த விஷயமும் இல்லை லைக் சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கோம் கோவிட் டைம்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் உண்மையா சார் சொன்ன மாதிரி தான் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் அது உண்மைதான் ஆனா அதை தாண்டி இப்போ அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலியை நான் இப்போ வந்து ஒரு ராஜா லெவலுக்கு அதாவது என்டையர் ஜென்ரேஷனே நான் மாற்றணும்னா இந்த ஒரு கெரியர் கெரியரை தாண்டி இது வந்து ஒரு சர்வீஸ் லைக் அது அந்த மாதிரி ஒரு திங்கை வந்து டிசைட் பண்ணியிருந்தேன் சரி இதுதான் என்னோடது இதை வந்து என்னதாலும் பரவாயில்ல எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் ஏன்னா எனக்கு எது பெரிய கஷ்டமாக தெரிஞ்சுன்னா எங்கள் அம்மா இறந்தது வந்து ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் எப்படின்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது நாங்கள் எல்லாமே இட்ஸ் நார்மல் பிளட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் போய் காமிச்சோம் அவங்க சொன்னாங்க எல்லா நார்மலாக எல்லா உமன்ஸ்க்கும் இருக்க ப்ராப்ளம் தான் அது ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை பழங்கள் சாப்பிட்டா சரியாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க லேட்டராக ஒரு டாக்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த எப்படி இந்த மாதிரி பிளட் கேன்சர் ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ சடனாக இது எல்லாமே சடனாக நடந்துச்சு அந்த டைமில் ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் வச்சு பார்த்தோம் நிலம் அப்போ வந்து இது ஒரே ஒரு விவசாய நிலம் தான் அதெல்லாம் விற்று அவங்கள பார்த்தோம் ஆனால் அந்த ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்களால் காசு கட்ட முடியல ரொம்ப கஷ்டம் எங்கே எங்கிட்ட இருந்தும் ரிலேட்டிவ்ஸில் இருந்தும் எந்த ஒரு காசும் கிடைக்கல அதனால் அந்த சூழ்நிலையில் வந்து நான் எங்கள் அம்மா வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மாற்றணும் மதுரை ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மாற்றி அடுத்த ஒரு நாலு நாளில் நாலு நாளில் ரொம்ப சஃபர் பண்ணாங்க அவங்க அப்படி டோட்டலாக நல்லா இருந்தவங்க ச டக்குன்னு அந்த மாதிரி டெத் ஆகிறப்போ என் கண்ணு முன்னாடி தான் இறந்தாங்க அதாவது அந்த ஒரு மூணு நாளில் வந்து நான் எனக்கு வந்து ஒரு நான் அந்த மூணு நாள் வந்து நான் சாப்பிடவே இல்லை அதை தாண்டின கஷ்டம் வந்து எதுவுமே இல்லை யாருக்குமே அது வந்து இனிஷியலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து சின்ன வயசில் சாகிறது வேறு அதை தாண்டி இப்போ கரெக்டான டேர்ம் அது அதாவது நான் ஃபைனல் இயர் முடிக்கிற அந்த அது ஒரு மெச்சூரான அந்த இடத்துல சாகிறதுன்றது வந்து ஒரு ச மிகப்பெரிய இம்பேக்ட் வாழ்க்கையில் யாருக்குமே வரக்கூடாத விஷயம் அது சரி எனக்கு தெரியும் இப்படி ஆயிடுச்சு இப்போது அவங்க ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தம்பி அப்பா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மோரலாலும் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ ஃபின மூத்த பையனாக இருந்தால் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் கொடுக்கணும் அப்பாவும் கஷ்டப்படுறாங்க லோட் மேனாக இருக்காங்க இரநூறுபா அவங்க இரநூத்தம்பது ரூபா சம்பளம் டெய்லி சம்பளம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ மந்த்லி ஆவரேஜ் எயிட் 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 தௌசண்ட் கிட்டே வரும் அது மாதிரி எப்படி இதெல்லாம் பண்ணணும்னா சரி நம்மளும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ ஃபினான்ஷியலாக சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு க கண்டிப்பாக ஒரு மோரல் சப்போர்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றனால பக்கத்துலேயே ஒரு வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு சூப்பர்வைசராக கொஞ்சம் நாள் சிவில் இன்ஜினியர் நான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சிவில் இன்ஜினியர் முடிச்சுருந்தேன் திருச்சி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அதுக்கப்புறம் அங்கே வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு சூப்பர்வைசராக வேலை பார்த்தேன் அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேலரி வந்துச்சு அது வந்து ஓரளவுக்கு அப்பாவாக தம்பியை ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறது காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறது டெய்லி அந்த இந்த நீட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அந்த ஜாப் வந்து அப்படியே சைட் பை சைடு இப்போது இதெல்லாம் முடிஞ்சு நான் எனக்கு தெரியும் நம்ம எவ்வளவோ பெரிய கஷ்டத்தை பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலியை வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் பார்க்கக்கூடாது அவங்கள ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போகணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ட்ரீம் இது இதுதான் எனக்கான அந்த டைமில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா என்னோடய படிப்பு தானே ஆவரேஜாக எல்லாேருக்கும் மார்க் எடுத்திருந்தாலும் டென்த்தில் ஒரு எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டுவெல்த்தில் ஒரு எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்ன்றது அந்த நான் அந்த டைமில் விளாட்டாக இருந்த எடுத்த மார்க் வந்து எனக்கு அந்த டைமில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்துச்சு லைக் அந்த எஜுகேஷன்ற அந்த அப்போ தான் அந்த அதோடய வேல்யூ வந்து ரொம்ப புரிஞ்சு எனக்கு இப்போ படிப்பு எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம இந்த இதுக்கு இப்போ ஆர்மியோ ஒரு ஜாபுக்கோ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றனாலும் அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் வச்சு தான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க இயர்லியராக ஸோ அந்த டைமில் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தது வந்து எனக்கு அந்த சா எஜுகேஷன் தான் அந்த நான் எடுத்த அந்த மார்க் தான் எனக்கு இந்த ட்ரீமோட இன்னும் பூஸ்டாக இருந்துச்சு லைக் நமக்கு இதெல்லாம் வருது இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது யார் ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு டேரக்ட் என்ட்ரிஸில் ஒரு நாலு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே நாலு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பத்தாவது விட என்சிசியில் டூ ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் பெர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி இது இந்த ஒரு இது வந்து இது ஒரு பெரி
அப்புறம் நல்ல பேரண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சின்ன வச்சு ரொம்ப வைராக்கியமாக தான் படிக்க வச்சாங்க எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் ரொம்ப வைராக்கியமாக படிக்க வச்சாங்க அந்த இறந்த டைமில் குடும்ப சூழ்நிலை கஷ்டமாக இருக்கிற டைமில் எப்போவாது ஒரு டைம் நம்ம பின் வாங்கிடலாம் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய் நம்ம பழச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு தாட் வந்தது அவங்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி நான் டைவர்ட் ஆனது இல்லை இது லைக் எனக்கு அந்த தான் நான் சொன்னேன் இன் ஃபைனல் இயர் டிசைட் பண்ணிட்டேன் இந்த என்ட்ரிஸ் இந்த மார்க்ஸ் வந்து எனக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும் அந்த எஜுகேஷன் வந்து கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கவும் என்ன லைஃப் என்னோடய ஃபேமிலி இது நாள் வரைக்கும் சர்வே பண்ணிட்டுருக்கு நான் அந்த வேலைக்கு போனேன்னா என் ஃபேமிலிக்கு லைஃப் நான் என்னன்றதை நான் காட்டுவேன் ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன் என் வா என் ஃபேமிலி வந்து சர்வே பண்ணிட்டுருக்கு இவ்வளோ நாள் நாங்கள் ஒரு நாள் வேலைக்கு ஒரு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் நான் அங்கே போனேன்னா வாழ்க்கைனா என்னன்றதை என் குடும்பத்துக்கு காட்டுவேன் அப்போனா நான் அங்கே தான் போகணும் அதான் என்னோடய டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் இல்லை லைக் அதான் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் இப்போதைக்கு உள்ள பெஞ்ச் மார்க் ஸோ அங்கே நான் போகணும் அங்கே போனால் என்னோடய வா ஃபேமிலிக்கு சர்வைவிங்லேருந்து நான் ஒரு வாழ்க்கைனா என்னன்றதை காட்டுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் என்னோடய ஜென்ரேஷனே அதனால் மாறும் அப்படின்றனால நான் அதை வந்து ஃபெயிலியராகவும் எடுத்துக்கல கண்டிப்பாக எல்லா விதமும் லேர்னிங் சார் இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற பசங்க நிறைய பேர் சம்பாரிச்சு பெரிய ஆளாகி பணக்காரனான கதையெல்லாம் இருக்குது நிறைய பேர் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் சொல்கிறாங்க நான் ஒரு வேலை சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பல பேருக்கு சாப்பாடு போடுறேன்னு ஆனால் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை தாண்டி ஆர்மிக்கு போகணும் அதுதான் சார் இப்போ நாட்டுக்கு சேவை பண்ணணும் அங்கே போய் ஒன்றும் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க போகிறது இல்லை அந்த வாழ்க்கையே வந்து ஒரு போராட்டம் போர்க்களம் அது கரெக்டு போராட்டம் போர்க்களம் ஆமாம் அப் அந்த மாதிரி ஒரு வேலைக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் யூனிஃபார்ம் போட்டு சேவை பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிற பசங்க ஐ டோன்ட் திங்க் நான் கூட இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாண்டி இருந்தால் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் நான் சரி கிடைக்கிற வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம ஃபேமிலியை காப்பாற்றுற வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் பட் அதுதான் ஹைலைட்டு கபிலன்கிட்ட இவ்வளோவும் தாண்டி ராணுவத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பசங்க வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சினிமாவில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நடிகர் வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு சினிமாவுக்குள்ள வந்திருக்கேன் அது இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு சொல்கிறாங்க சார் உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஆனால் இதை கேட்கும்போது அது எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் எதுவுமே இல்லை எந்த எந்த துறை எந்த துறையில் யார் சாதிச்சதையும் நம்ம வந்து இது இது கீடாக இருக்காது காரணம் என்னென்னா அவங்கெல்லாம் சாதிச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க ஃபேமிலியை செட்டில் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது இல்லையா பட் இவர் வந்து இல்லை நம்ம ஃபேமிலியை செட்டில் பண்ணும் பட் நாட்டுக்கும் சேவை பண்ணுவோம் சேவை பண்ணணும் ஆமாம் நாம் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நான் லைஃப் லாங் நம்ம யூனிஃபார்ம் போட்டு நம்ம போர்க்க இது பாட்டில் அண்ணாலும் பரவாயில்ல நான் அதை சாதிச்சு தான் தீருவேன் அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு ஏன்னா இது ஆளுமை திறன் டெஸ்ட்டு மற்ற இப்போது நீட் எக்ஸாமே எடுத்துக்கோங்க நீட் எக்ஸாம் வந்து நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுன்னா படித்தா போதும் எந்த எக்ஸாமு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இந்தியாவில் இருக்க எந்த எக்ஸாமும் படித்தா போதும் நீங்கள் உட்காந்து படித்தா போகிறோம் எவ்வளோ கஷ்டமான சூழ்நிலையிலையும் எவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒரு ஓரமாக தூக்கி வச்சுட்டு உட்காந்து புக் எடுத்து படித்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் இது அப்படி பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதே உங்கள் மனநிலையே தான் ஓகே மென்டலி டிஸ்டர்ப் இது பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறேன் கம்ப்ளீட்டாகவே அவங்க ஆளுமையை தான் செக் பண்ணுறாங்க சைக்காலஜி எல்லாத்தையும் தான் செக் பண்ணுறாங்க இவருக்கு இன்டர்வியூவில் இந்த பதினேழு டெஸ்ட்டில் ஒரு டெஸ்ட்டு தான் இன்டர்வியூ இன்டர்வியூவில் கேட்ட கேள்வி அவங்க அம்மா எப்படி இறந்தாங்க ஏன் நீ இன்ட்ரி கரெக்டான டைமுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகல ஏன் நீ வேறு ஏதாவது பண்ணி அம்மாவை காப்பாற்றிருக்கலாமே நானும் கேட்டேன் இவரை ட்ரெயின் பண்ணும்போது நானும் அதே கேள்வி தான் கேட்டேன் அங்கேயும் கேட்டிருக்காங்க மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மென்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரா ஏன்னா ஆர்மிக்கு வந்து யார் வேணும் அப்படின்னா எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து மென்டலி டஃப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் அந்த நீங்கள் நம்ம படத்துலேயே காமிப்பாங்க சில இதெல்லாம் உண்மை தான் அதாவது வீட்டில் அப்பாவுக்கு உடம்பு செல்ல ஐசியூவில் இருப்பார் இல்லை ஃபேமிலியில் யாராச்சும் தன்னோட குழந்தையே வந்து ஐசியூவில் இருக்கலாம் இல்லை சீரியஸாக இருக்கலாம் இறந்துருக்கலாம் பட் அப்பா இல்லை பையன் பாட்டில் நினைப்பான் அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் கூட ஃபேமிலியை பற்றி நினைக்காமல் கம் லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு பாய்ஸை கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஏன்னா ஏன்னா காரணம் என்னென்னா இவர் அந்த டைமில் டிஸ்டர்ப் ஆனார்னா இவரோட இவரை நம்பி பின்னாடி வர மென்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது உ
ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தோல்வி இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க என்னென்னா சென்டிமெண்டே இல்லை ஏன்னா அந்த எமோஷ்னல் கம்ஃபர்ட் கொடுத்தனா அப்புறம் என்கிட்டே அதை தேட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் உவங்களுக்கு அம்மா ஆகிடுவேன் அப்புறம் புரியுது சார் நான் கமாண்டராக தான் இருக்கணும் அதனால எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒவ்வொரு பையனுக்கும் என்ன சூழ்நிலையிலேருந்து என்கிட்ட வரான் அப்படின்ட்டு இப்போ இவனோட சூழ்நிலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் அவங்க வாட்ஸ்அப் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிபி வந்து ப்ரொஃபைல் பிக்சர் வாட்ஸ்அப்பில் இன்ஸ்டாலில் அவங்க அம்மா ஃபோட்டோ தான் அப்போ எனக்கு தெரியும் இதை இதை நம்ம அவங்க சொல்லணுன்னு அவசியம் இல்லை அவங்க தெரியும் எந்த அளவுக்கு அவங்க அம்மாவோட இழப்பு அவனை இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னு பட் அதையும் மீறி நான் வந்து அதெல்லாம் காமிச்சிக்காம செக் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஒரு விஷயமும் ஆனால் அவங்க எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டால் விட்டுருவேன் சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கேன் நான் என்னால் வர முடியாது வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே ஏன்னா அண்டர்ஸ்டூட் தான் ஒரு எல்லாம் இருந்து ஒரு பையன் வர வரலன்னு சொல்கிறதுக்கும் இவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது பட் ஆனால் அதெல்லாம் என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது இதுதான் அந்த ஒரு பியூட்டியே இந்த உண்மையிலேயே அந்த வெறி இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கஷ்டத்தை சொல்லவே மாட்டாங்க சரணியான்னு ஒரு பொண்ணு உங்களை நம்ம அவங்கள பத்தி பேசி மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு அந்த காட்டுக்குள்ள இருந்து வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான் என்னைக்குமே சொன்னதில்லை இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு இடத்துல இருந்து வரேன் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரிதான் இவரும் எங்கிட்ட எந்த டிஃபிகல்ட்டியும் ஷேர் பண்ணதில்லை இன்டர்வியூல மட்டும்தான் நான் வந்து அப்பவும் வந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் தான் பண்ணேன் ஏன் நீ வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கலாம் ஏன் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேட்டேன் நீ காப்பாத்திருக்கலாமே உங்க அம்மாவை அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த டிஃபிகல்ட்டிலாம் சொன்னார் எங்கிட்ட பட் என்றைக்குமே இது ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக வச்சு என்கிட்ட எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கும் சரி எந்த ஒரு வாலண்டியரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் சரி என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்கியூஸே கெட்டதில்லை அப்படி தான் கன்னியாகுமரி வந்தார் ஓகே அவரும் வந்து எல்லாரோடும் இருந்தார் ரெஸ்கியூ முடித்தோம் பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் ரெஸ்கியூலாம் கிடையாது ஒரு நார்மலாக தான் இருந்தது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அன்றைக்கி பெரிய இது டேமேஜ் வரல பட் இருந்தாலும் நான் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் ஃபினாமினல் அந்த ரெஸ்கியூவில் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடலோர இது மீனவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் நாங்கள் கவர்மெண்ட் மூலமாக அவங்கள வந்து சிப்பாயை ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அந்த சிப்பாய் ட்ரைனிங்கில் இவர் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக நான் போட்டிருந்தேன் கன்னியாகுமரியில் அந்த வேலையும் சூப்பராக பண்ணார் நைன்டி டேஸ் அங்கே இருந்தார் நைன்டி டேஸ் இருந்து ப்ராப்பராக ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ண ஒரே இது 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 வந்து இவங்களோட லொக்கேஷன் தான் கன்னியாகுமரி தான் ஆமாம் இவங்க சென்டர் தான் வந்து ப்ராப்பராக எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டாக நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு புக்கு கூட கொடுத்துட்டு வந்தேன் நான் நம்ம அந்த வந்து நம்ம பேஷன் மேலே கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அந்த ஒரு அதாவது கொடுத்த வேலையை செய்வோம் அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்னே சொல்லலாம் செல்ஃப் எஸ்டீம் சொல்லலாம் செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கவங்க என்றைக்குமே சார் என்னால் இது முடியல இதனால தான் காரணம் சொல்ல மாட்டேன் அது ஏன் பிரச்சனை உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் கொடுக்குறேன்னா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கு இவருக்கு நிறைய இருக்கு அதனால தான் கூப்பிட்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சு இப்போ சொல்லு நீ சாதிச்சிட்டேன் கரெக்ட் கரெக்ட் இது மற்றவங்களுக்கு வரணும் இது மற்றவங்களுக்கு வரணும் இது நிறைய பேர் நீங்கள் எது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் வந்து சார் எனக்கு அது இல்லை இதுலன்னு எக்ஸ்கியூஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்களே இப்போ நீ சொல்லு எல்லாருக்கும் சொல்லு ஏன்னா எக்ஸ்கியூஸ் வாங்கிட்டு ஒரு வேலையை செய்ய விடுறாங்க பரவாயில்ல அது வரைக்கும் சரி விட்டுட்டாங்க ரைட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போகிறாங்க லைஃபே லூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஃப்யூச்சர் தொலைச்சிட்றாங்க அடிக்ஷன் ஆகிடுறாங்க ட்ரக்ஸ்க்குள்ளே போயிடுறாங்க அவங்கெல்லாம் இவரை பார்த்து கற்றுக்கணும் தட் தோல்வியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு மேலே ஒரு தோல்வி இருக்குமா கேஜிஎஃப் படம் மாதிரி தான் இவரோட இது எக்ஸப்ட் கேஜிஎஃப்லாம் அவன் டான் ஆயிடுவான் இவரை நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு சோல்ஜர் ஆயிடுறாரு கிட்டத்தட்ட எப்படி பார்த்தா கூட இவர் பண்ணதான் கேஜிஎஃப்போட ஹைலைட் ட்ரூ சார் எல்லாமே இழந்ததுக்கு அப்புறமும் எந்த சின்னிக்கிறது அப்படிங்கிறது அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த ஹீரோக்கு கேஜிஎஃப்ல இவருக்கும் அம்மா தான் ஸ்ட்ரென்த் ஆனால் இன்னைக்கு இவர் கமாண்டராக போறாரு நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு பிரதர் கிட்ட ஒரு கேள்வி சார் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல வந்து நம்ம மென்டலை வந்து உடைக்கிறதுக்காக நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் நீங்க வந்து அம்மா மேலே அதிகமாக பண்ண ஆசை வச்சிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது அம்மா டாபிக் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள அந்த கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கு எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணீங்க நீங்க சி என்னோட இனிஷியல் டேஸ்ல அதாவது நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் எஸ் எஸ்பி ரியலா அப்போ போறப்போ எனக்கு இதே கொஸ்டின் கேட்டாங்க போபால்ல தான் என்னோட ஃபர்ஸ்
லைக் நம்மளோட பேஷன் நம்மளோட யூனிஃபார்ம் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம நமக்கு அந்த ஒரு அதை தாண்டின ஒரு தைரியம் வரும் இல்லை சாவை தாண்டின ஒரு தைரியம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த அந்த மொமெண்ட்ல நான் செத்துட்டேன் எங்க அம்மா சாகுறப்போ நான் அந்த மூ அந்த பார்த்த அந்த மொமெண்ட்ல நான் செத்துட்டேன் ஸோ அங்கிருந்து தா அதை சாவை தாண்டின தைரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அது இன்ஃபேக்ட் இதே வார்த்தை நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு கேரட்டுக்கு அவனோட கேஸ்ல அவங்க அப்பா இருந்துட்டார் இது மாதிரி இதே வார்த்தையை நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் அவர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாருன்னு தெரியல ஏன்னா நமக்கு இது வந்து வெளியிலேருந்து சொல்கிறது ஈஸி அவங்க இவ்வளோ இப்போ நான் தான் சொ அவர் அவர் அதை நினச்சி அடிக்கடி ஃபீல் பண்ணும்போது நான் சொல்லியிருக்கேன் சி எங்கள் வாழ்க்கையிலலாம் நாங்கள் பார்க்காத ஒரு கஷ்டத்தை நீ பார்த்துட்டேன் இப்போ உனக்கு கஷ்டம்னா வந்து இதுக்கு மேலே எதுவுமே இருக்காது இதுக்கு மேலே நீ எந்த தோல்வியை வேணாலும் ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அதனால் இதை ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் எடுத்துக்கலாம் வீக்னஸாகவும் எடுத்துக்கலாம் இதை ஸ்ட்ரென்த்தாக எடுத்துக்கோ நீ வந்து வாழ்க்கையிலேயே அல்டிமேட் கஷ்டத்தை யங் ஏஜ்லேயே பார்த்துட்டேன் இனிமேல் வந்து எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் அது உனக்கு பெருசாக தெரியாது அப்படின்ட்டு பட் அதை இவர் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டார் மெயினாக இப்போ என்ன என்னோடய சுச்சுவேஷன் எடுத்துகிட்டிங்கனாலும் நிறைய தோல்விகள் நான் தாண்டி இன்றைக்கும் தாண்டி வந்துட்டு இருக்கேன் அப்போது நான் என்னோடய பெரிய மோட்டிவேஷன் என்னென்னா இவங்கள மாதிரி பசங்கள் தான் இவங்களை மாதிரினா என்னோடய கேடட்ஸ் மட்டும் கிடையாது நம்மளை சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஷ்டம் ஒன்றுமே இல்லை இருக்காது அவ்வளோ கஷ்டங்களை தாண்டிட்டு ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் அதுலேருந்து வெளில வந்திருக்கலாம் சில பேர் அதுலேருந்து வெளிலேயே வந்திருக்க மாட்டாங்க அதில் ஒரு ப நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணு வேணாங்க நானாக போய் பண்ண மாட்டேன் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை கேட்டு தேடி வருவாங்க அதில் ஒரு நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க ஹாப்பி ஆகிட்டாங்கன்னா நான் இதில் என்னோட இதுலேருந்து வெளில வந்துடுவேன் ஓகே அது அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிற ஒரு தெரப்பினே சொல்லலாம் இப்போ இன்றைக்கி கபிலன் சாதிய சாதனை எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் இப்போ என்னோடய பிரச்சனைகள் நாலஞ்சு மறைஞ்சிடும் தேவையானவங்களுக்கு <laughs> 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 அந்த பேலன்ஸ் ஆகிடும் அது நம்மளோட சோகங்கள் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது இந்த பக்கம் பண்ணுற மற்றவங்களுக்கு பண்ணுற நல்லதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் அது மறைஞ்சிடும் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே பெஸ்ட் தெரப்பி ஏன்னா எப்போவுமே நம்மளோட பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டே இருக்க இருக்க அது பெருசாகும் பெருசாகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு இது பெருசாகும் அதை தூக்கி தூர போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணலாம் சொல்யூஷன் அது சால்வே ஆகாதுன்ற பட்சத்தில் தூக்கி போட்டுட்டு மற்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணோன்னா நான் அந்த டைப் இப்போ என்னோடய மிக கொடுமையான ஒரு சுச்சுவேஷனில் கூட நான் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் போயிருக்கேன் அதாவது இதில் என்னென்னா இப்போ இவங்க என்ன நம்பி வராங்க நான் என்ன நம்பி போகணும் எனக்கே மெ மென்டலி நான் ஸ்டே ஸ்டேபிளாக இருந்திருக்க மாட்டேன் பட் அந்த டைமில் கூட நான் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போய் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேர் வந்து தம்பி நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்களும் உங்கள் பாய்ஸும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோடய பிரச்சனைகள் பறந்துடும் அந்த டைமில் அந்த வார்த்தையில் எல்லாம் அந்த வார்த்தை தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ட்டி டே ஓல்டு பேபியை காப்பாற்றிருக்கோம் நாற்பது நாள் குழந்தையை காப்பாற்றிருக்கோம் காப்பா ரெஸ்கியூவில் ஆமாம் கேலிகட்டில் ஸோ அது மாதிரி ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் காப்பாற்றிருக்கோம் நிறைய பேர் ஓகே ஓகே எங்கே போனாலுமே மக்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு கஷ்ட அது அது உயிர் போராடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம போய் காப்பாற்றும் போது என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும் வாங்க நல்லா இல்லைன்னா கூட நமக்கு ஓகே வார்த்தை போதும் ஒரு வார்த்தை போதும் ட்ரூ ட்ரூ ஆமாம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்களோட வாக்கு பழிக்கும் உண்மை சார் ஆமாம் 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 ஏன்னா அவங்க கஷ்ட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாங்க அவங்க நல்லா இருக்கும்போது சொல்லலை ஆமாம் கஷ்டப்பட்டு உயிர் போகிற நிலமையில் அந்த டைமில் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறீங்க இல்லையா சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க அதனால் அந்த டைமில் அது ஒரு நமக்கு ஒரு பெரிய இதாக பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு கூட நிறைய பேர் நாட் ஓன்லி யங்ஸ்டர்ஸ் ஈவன் எல்டர்ஸ் நான் சொல்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இயர் ஓல்ட் பீப்புள் கூட அவங்களோட பிரச்சனையே போட்டு தலையை உடச்சிட்ருப்பாங்க என்னமோ பிரச்சனை என்னோடது தான் எனக்கு மேலே பிரச்சனை யாருக்கும் கிடையாதுன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் சுற்றி இரு ஒரு நாலு பேரை பாரு ஒரு பத்து பேர் பாரு எவ்வளோ உனக்கு மேலே நூறு மடங்கு கஷ்டப்படுறாங்க அதில் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஓம் பிரச்சனையை நீ சால்வ் பண்ண முடியல வேற யாருக்காச்சும் நீ சால்வ் பண்ணி கொடு அதில் ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அது ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் நம்மளோட அதை பார்க்க பார்க்க பூதகாரம்
நாங்கள் எனக்கு நான் இவ்வளோ தண்ணி அடிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு ஒரு பேக்ரவுண்டு வச்சுக்கிறது எங்களுக்கு நாங்கள் அதுக்கு மேலே அப்போ நாங்கள் வண்டி வண்டி அடிக்கணும் ட்ரம் ட்ரம்மா அடிக்கணும் நாங்கள் Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Holidays nale adu nama GT Holidays da. GT Holidays, South India's number 1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.